something that we really feel in our hearts. Be at peace, you know what I'm saying? I want you to get together
Bueno, pues esto ha sido el segundo capítulo de Sonda. Ante todo, dar las gracias a Topanga, a Víctor Santana y a, y a sus chicos por haber apostado en un proyecto tan joven. <risa> eh, primero, Sonda es un proyecto que intenta juntar música, naturaleza, patrimonio. ¿Qué os parece un proyecto como Sonda? La verdad que a mí me parece súper innovador, eh, simplemente por, por juntar la naturaleza, eh, la comida, el buen vino, que a mí me gusta el buen vino, ¿no? y, y no sé, las buenas energías, ¿no? eh, sobre todo por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? eh, el fácil COVID, eh, por llamarlo de alguna manera. Y esa experiencia muy buena. ¿Y tú te pongo? Yo, yo he tenido la oportunidad de, de pinzar en medio de los viñedos, que es donde se crió mi familia paterna, y eso ya para mí es un, un punto a favor del proyecto y además también siempre es interesante no solo hacer, eh, hacer buena publicidad de tu tierra, que es una de las cosas que más me suena hacer este proyecto, sino también tener la oportunidad de sacar lo que digamos es la música de club y ponerla en medio de este entorno y ver cómo, cómo reaccionas tú mismo, cómo reacciona el público, que aquí no ha habido, pero veremos cómo reacciona el público a los niños, que yo creo que va a quedar bueno, ya lo ha comentado que vamos, pero ¿qué, qué, qué sensación os da pues, hacer, hacer música entre viñedos y teniendo el Camino de Santiago, que además es un patrimonio de esta zona? Es lo que dice ella, yo, yo no tengo la suerte de vivir de, de, de familia de tal, pero te llama de Bolvino y yo y mi chico. <risa> la verdad que a mí te pueden decir ellos, ¿no? Pero que no quieren, no quieren hablar, pero. La sí, sí. Eh. Pues la verdad es que la experiencia de tocar en la naturaleza y encima mezclar eh, varias disciplinas y además puede promover cosas interesantes de la Tierra, pues me parece una idea estupenda de colaborar con ellos también. Y ya vamos por aquí. Y aquí el vino, que creo que, que es de las cosas que, que te han gustado de aquí. ¿Qué, ¿Qué opinas de los vinos que hemos bebido? Eh, enfrente de donde se, se elabora. Pues el vino estaba genial, creo que todos lo hemos podido probar. La verdad es que me gusta mucho. Y bueno, creo que también que es una, es una experiencia... Eh, muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy natural y muy, muy energética poder hacer un tipo de música experimental dentro de algo que está vivo, que no es un club, ¿no? que es algo natural. Y es natural. Eso es juntar lo que acaba de decir Alberto, ¿no? de, de olvidarnos de, de, sobre todo de los formatos, ¿no? que, que por desgracia ahora mismo la gente tiene tanto miedo ¿no? a, a la electrónica del club, a la electrónica de los festivales, y ver que se pueden hacer cosas en la naturaleza, al aire libre, y ya no se apostar por, por, por las zonas rurales, ¿no? Y, y acercar todo esto. Yo creo que el acercar la música a la zona rural y mezclar buena comida, buen vino, buena música, no sé, amigos, gente, buena onda, buena energía, o sea, pues, ¿qué puedo decir, no? Yo creo que todos estamos igual y todos somos los mismos. Es magnífico. No, bueno, lo único que puedo decir es larga vida a Sonda y ojalá, ojalá esto crezca hasta el infinito. Bueno, muchas gracias por vuestras palabras. Para rematar, eh, tenemos un, una sorpresa que damos siempre a, a, los, a los artistas. Aunque, aunque parezcan unas bambas, no son unas bambas. Bueno, es para pa que también os llevéis un poco de, de los vinos o de otros productos de la provincia. Y, y nada, eh, creo que con esto remata el segundo capítulo de Sonda. Muchas gracias ante todo por haber apostado y nada, os invitamos a que veáis sondamusic.com porque este es el segundo capítulo de muchos, el tercero será en Cacabelos y os invito a ver la web y pasarán muchas cosas. O sea que nada, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí y gracias a los artistas.